Por fin, tras meses de espera, regresó la Champions League y te contamos todo lo que pasó en el partido del Real Madrid contra el Leipzig. ¿Qué tanto habrá afectado la baja de Bellingham al resultado? Y Haaland y el City golearon al humilde Copenhagen. Y Mbappé y la historia con el Real Madrid acaba de tener más problemas. Esta novela parece que no tiene fin, pero el Cruz Azul acaba de ser un fichaje bomba que ya te vas a enterar. Todo esto y muchas cosas más aquí en tu Natitos de Confianza. ¡Comenzamos! Te lo dije, Winnie. Este año es el bueno. ¡Qué vergüenza, güey! Hasta el chanito anda haciendo fichajes bomba y tú llevas cuatro años sin poder llevarte en babuí. ¡Ponte pilas, papá! Que luego te andan comparando conmigo. Todavía quedan muchas noticias increíbles por delante en el Notitunes, amigos. Pero porfa, no se olviden de darle like al video, compartirlo, dejar su comentario y suscribirse a Ubaldo Show. ¡Es gratis! Con esto nos ayudan un montón a seguir creciendo el canal y a seguir con nuestro sueño de vivir de este proyecto. ¡Mil gracias, Ubinautas! Continuamos con el Notitunes. Notitunes. Por fin, después de varias semanas de espera, la Champions League está de regreso e iniciaron los octavos de final. Comencemos con lo sucedido en tierras danesas, donde el Manchester City cumplió con los pronósticos venciendo al Copenhagen. 3 a 1 fue el resultado final, siendo Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Phil Foden en los últimos minutos los anotadores por parte de los de Guardiola, mientras que Magnus Matson descontó por los locales tras aprovechar un error del portero Ederson. Haaland jugó todo el encuentro pero no pudo hacerse presente en el marcador. Vayamos entonces hasta Tierras Teutonas, donde otros que cumplieron con las expectativas fueron los del Real Madrid, que tuvo como figura ni más ni menos que a su arquero Lunin, que si los merengues sacaron la ventaja por la mínima, fue por su gran versión. El que notó por los de Ancelotti fue Brahim Díaz, con un verdadero golazo que a la postre lo festejó a la de Jude Bellingham que no jugó por lesión y curiosamente después el propio Brahim se tuvo que ir del campo por también estar lesionado. No fue el mejor juego de los de la Casa Blanca pero aún así ganaron y tanto el Manchester City como el Madrid ya tienen un pie y medio en la siguiente ronda y lo único que les queda por hacer es cerrar la labor en su cancha. Esta ronda es muy sencilla, hermanos. Espero que en cuarto suban al nivel. Sí, claro. De Jesse, Mateo. No me explico cómo yo tampoco golé a mi rival. Ay. Thomas Tuchel está ganando terreno para convertirse en nuevo entrenador del Barcelona. Luego de que el alemán está viviendo un momento difícil con el Bayern Múnich que lo pudiera desvincular de ahí al final de la temporada, en la directiva culé creen que si le ofrecen un proyecto de primer nivel, Tuchel aceptará ir con ellos, tomando en cuenta que él tampoco nunca ha negado que uno de sus objetivos es dirigir en la Liga de España. Eso sí, el Diario Sport indica que el que sea elegido como el sucesor de Xavi será advertido que tendrá que hacer muchos cambios y de que se venderán a varios jugadores para tener nuevos fichajes. Siguen las polémicas con Karim Benzema con el Aliti Hadi Marcelo Gallardo y ahora el entrenador lo ha dejado fuera de la convocatoria para disputar los octavos de final de la Champions Asiática. Esta decisión se toma con base a la restricción de fiches de extranjeros para ese torneo, pero lo que deja claro es que el francés ya no goza de los privilegios y jerarquía de antes, lo que genera mucha tensión entre él y el muñeco Gallardo. A Mbappé le parece poco atractiva la oferta económica del Real Madrid. Esta novela que ya nos está cansando a todos, pero que tampoco podemos dejar de seguir, tiene un nuevo capítulo, con el atacante poco conforme con lo que le ofrecen, lo que según el portal The Athletic son 26 millones de euros por campaña, más su prima de fichaje de otros 130 millones, oferta que sería incluso inferior a lo que pasó en el 2022. Mbappé sí quiere irse al Real Madrid, pero quiere que le den un contrato astronómico como el que tiene el Paris Saint Germain, cosa que Florentino Pérez y compañía no están dispuestos a darle, así que ya se verá si es más el amor o el interés de Mbappé con los de la Casa Blanca. 
Tú bien sabes que yo soy materialista y que yo también estoy muy ilusionado, mon ami. ¿Hala? ¿En serio, tío? ¿Estáis ilusionado con venir al Madrid? No, ilusionado con el contrato mega millonario que me van a dar lo del PSG, Mick. Ay, Neymar, no te gusta que te diga nada de tu estado físico, pero no te ayudas nada, mano. Vea nada más cómo lo captaron las cámaras aterrizando en Arabia de su jet privado después del carnaval de Brasil. Amigo, les traigo chimecito. Estas fueron las imágenes que le captaron a Neymar justo en el momento en que iba aterrizando en Arabia, después de haber estado rehabilitándose en el carnaval de Río. Bueno, <ríe> si a eso se le puede llamar rehabilitando. <ríe> y de una vez les digo que nosotros no vamos a juzgar el estado físico de Neymar porque luego nos manda señas por sus redes sociales muy fellitas. Así que, pues cada quien en su casa que haga su valoración pertinente. Nomás nosotros les pasamos el dato y las imágenes. Y ya para terminar, lo único que voy a decir es que yo creo que estuvo muy bueno el carnaval y los días de rehabilitación en Brasil. ¿A poco no? No te preocupes, cara. Trabajé muy en mi rehabilitación, sí. Por las palmeras de mis desiertos. Creo que tenemos que trabajar en otra clase de rehabilitación, Neymar. ¿Has escuchado hablar de la doble A? Matix de Leeds con deseos de irse del Bayern Múnich luego de que su relación con el entrenador Thomas Tuchel no es la mejor y de no sentirse bien valorado por la institución, el diario Belt informa que el zaguero tiene el objetivo de cambiar de equipo para la próxima temporada, pues en tierras teutonas ya no se sentiría cómodo en ningún aspecto. Cruz Azul sondea el posible fichaje de Carlos Vela. Después de lo que fue la lesión de Gabriel, el Toro Fernández, la máquina busca nuevas alternativas para suplirlo. Y aunque parezca de risa, la realidad es que sí han pensado en Vela para reforzarse. De hecho, su representante estuvo ya en las instalaciones de la Noria, todavía por motivos desconocidos. Y aunque se sabe que es complicado que el delantero quiera jugar en México, no perdía nada con preguntar a ver si de casualidad las cosas avanzan. Miguel Ayun pone al Chicharito Hernández por encima de Cuauhtémoc Blanco. En entrevista con David Faitelson, el ex jugador del América, comentó que la carrera de Hernández ha sido más relevante y fructífera que la del ídolo americanista, colocándolo como el tercer mejor jugador de la historia de México, solo por detrás de Hugo Sánchez y Rafael Márquez, y que aunque el Cuau también tuvo una buena carrera, no se compara. Están de acuerdo. ¿De acuerdo con esta polémica declaración, Ubinautas? Muy bien, Atún. Tú sí que sabes imaginarte cosas chingonas. Mm, no lo sé, Chichafito. A mí me pareció bastante dudosa su declaración. Ah, sí. Es que te cuesta trabajo imaginarte cosas chingonas, Falsetón. Pero no te preocupes. Te voy a regalar un curso completo de Diego Dreyfuk para que abras tu mente. Me lleva la bolita de José Momión. Prefiero recibir otro volado de derecha en una soleada tarde en Veracruz de aquel imponente dromedario. Antes de tomar un curso de esos. Se arrojiste, León. Pues venga, no se hable más. Toma la cachetón. Ay, ay, qué dolor. Muchas gracias por ver el noquitudo hasta el final, Ovinautas. Y recuerden que si les gustó el video y este noticiero, nos ayudan un montonazo dándole like al video, compartiéndolo y suscribiendo su baldo show. Además, déjenos sus comentarios porque nos encanta leerlos absolutamente a todos ustedes. Por favor, nos vemos mañana con más información y diversión aquí en su Noquitus de confianza. Yo soy Paco Meraz y en nombre de todo el equipo que hacemos posible Noquitus, muchísimas gracias por vernos. Adiós. Ubaldo Show, 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 Ubaldo Show.